அனைவருக்கும் இனிய வணக்கம் ஸோ உங்களோட பிஜி டிஆர்பி ப்ரிப்பரேஷன்ஸ் நம்ம ஃபுல் ஸ்விங்கில் போயிட்டு இருக்கோம் நான் நம்புறேன் நான் உங்களுடைய ப்ரிப்பரேஷனை இன்னும் ஸ்பீடப் பண்ணுறதுக்காக நம்ம அகாடமிலேருந்து தொடர்ச்சியாக வந்து எக்ஸ்பெக்டட் கொஷின் சீரீஸ் போட்டுட்டு இருக்கோம் ஸோ இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து பார்த்தீங்கன்னா பப்ளிக் ஃபினான்ஸ்லேருந்து எக்ஸ்பெக்டட் கொஷின்ஸ் பார்ட் டூ போடுறோம் ஸோ கண்டிப்பாக இதுலேயும் உங்களுக்கு மோஸ்ட் எக்ஸ்பெக்டட் கொஷின்ஸ் தான் வென் ஐம் சேங் மோஸ்ட் எக்ஸ்பெக்டட் நம்ம இந்த கொஷின்ஸ் எப்படி டிட்டர்மின் பண்ணுறோம் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுடைய சிலபஸ் ப்ளஸ் ப்ரீவியஸ் இயர் கொஷின் பேப்பர் எல்லாமே அனாலிசிஸ் பண்ணி அப்புறம் தான் நம்ம இந்த எக்ஸ்பெக்டட் கொஷின்ஸ் போடுறோம் ஸோ கண்டிப்பாக இன்னைக்கு இந்த கொஷின்ஸ்லாம் பயனுள்ளதாக இருக்கும் ஸோ வித்வுட் மச் டிலே வாங்க கொஷின்ஸை நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண ஆரம்பிக்கலாம் ஸோ ஹியர் கம்ஸ் அ ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் ஃபினான்ஸ் கமிஷன் இஸ் அப்பாயிண்டட் பை தி ப்ரெசிடென்ட் அண்டர் தி ஆர்டிகல் ஆஃப் கான்ஸ்டியூஷன் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க ஸோ நம்ம எல்லாத்துக்குமே தெரியும் இந்தியா வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டெமோக்ராட்டிக் கண்ட்ரி அதுலேயும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபெடரல் செட்டப் இருக்கிற கண்ட்ரி ஸோ நமக்கு சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் அண்ட் லோக்கல் பாடிஸ் அப்படின்னு சொல்லி உண்டு ஸோ அப்போ அந்த இந்த மூணு கவர்மெண்ட்டுக்கு இடையே நிதி ஆதாரங்கள் எப்படி பிரிக்கப்படுது அப்படின்னு சொல்லி தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக நம்ம வந்து என்ன பண்ணுறோம் ஃபினான்ஸ் கமிஷன் பற்றி தெரிஞ்சுக்கணும் ஸோ அப்போ இதுக்கு வந்து நம்மளுடைய அரசியலமைப்பிலே வந்து ஒரு ப்ரொவிஷன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இட் இஸ் அ ஸ்டாட்டரி பாடி ஸோ அது எந்த ஆர்டிக்கல் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க ஸோ வில் லெட் அ சி அஸ் ஃபியூ பாயிண்ட்ஸ் அபவுட் ஃபினான்ஸ் கமிஷன் ஸோ ஃபினான்ஸ் கமிஷன் ஆஃப் இந்தியாங்கிறது எப்போ நடைமுறைக்கு வந்ததுன்னு கேட்டிங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஒன்றில் ஸோ இதை வந்து பார்த்தீங்கன்னா எஸ் எஸ்எட் இயர் இதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுடைய அரசியலமைப்பிலே வந்து இடம் இருக்குது ஆர்டிகல் டூ எயிட்டி ஆஃப் இந்தியன் கான்ஸ்டியூஷனில் தெல்ல தெளிவாக அதாவது எப்படி வந்து ஃபினான்ஷியல் ரிலேஷன்ஷிப் பிட்வீன் சென்ட்ரல் அண்ட் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் ரிலேட்டடாக எப்படி வந்து நிதி ஆதாரங்களை பிரிச்சுக்கிறாங்க அப்படிங்கிறது தெல்ல தெளிவாக சொல்கிறதா அது ஸோ இந்த ஃபினான்ஸ் கமிஷனை யார் அப்பாயிண்ட் பண்ணுவாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா ப்ரெசிடெண்ட் ஆஃப் இந்தியா தான் அப்பாயிண்ட் பண்ணுவாங்க அப்போ இந்த கமிஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆஸ் பர் தி கான்ஸ்டியூஷன் எவ்ரி ஃபைவ் இயர்ஸ் வந்து ஃபார் ஒரு கமிஷன் வந்து ஐந்து ஆண்டுக்கு வந்து நிர்ணயம் பண்ணுவாங்க இதுக்கு ஒரு சேர்மன் அண்ட் ஃபோர் அதர் மெம்பர்ஸ் இருப்பாங்க ஸோ நமக்கு வந்து இது வரைக்கும் ஃபிஃப்டீன் ஃபினான்ஸ் கமிஷன்ஸ் செட்டப் பண்ணியிருக்காங்க இப்போ பதினாறாவது நிதி குழு வந்து செட்டப் பண்ணியிருக்காங்க யாரோடைய தலைமையில கேட்டீங்கன்னா டாக்டர் அரவிந்த் பனகிரியா அவங்களுடைய தலைமையில இந்த பதினாறாவது நிதி குழுவை வந்து நம்ம அப்பாயிண்ட் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஆஹ் இவங்க இதுக்கு முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா நித்தி ஆயோகுடைய வைஸ் சேர்மனா இருந்தாங்க சரிங்களா ஹி வில் பி ஹெட்டிங் தி சிக்ஸ்டீன்த் ஃபினான்ஸ் கமிஷன் சேர்மன் அரவிந்த் பனகிரியா இது ரொம்ப ரொம்ப எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணக்கூடிய கொஸ்டின்ஸ் இது கண்டிப்பாக வர்றதுக்கு வாய்ப்புகள் உண்டு ஸோ அப்போ இந்த கேள்விக்கான விடைய வந்து பார்த்தீங்கன்னா பி இஸ் த ரைட் ஆன்சர் ஸோ ஆர்டிகல் டூ எயிட்டி ஸோ நமக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா பப்ளிக் ஃபினான்ஸ் படிக்கும் போச்சுல அதுவும் பர்டிகுலர்லி இந்தியன் கண்டெக்ஸ்டோட படிக்கும் போச்சுல ஒரு ஆர்டிகல் டூ சிக்ஸ்டி சிக்ஸ்ல இருந்து டூ நைன்டி த்ரீ வரைக்கும் நமக்கு தரவா தெரிஞ்சிருக்கணும் சரிங்களா அது போக ஆர்டிகல் ஒன் ஒன் டூ பட்ஜெட் சம்மந்தப்பட்டதையும் நமக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும் எஸ் ஷல் மூவ் ஆன் டு நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் எஸ் விச் ஒன் ஆஃப் தாலோயிங் இஸ் நாட் அ மெத்தட் ஆஃப் டெட் ரிடம்ஷன் அப்படிங்கிறாங்க ஸோ டெட் ரிடம்ஷன் அப்படிங்கிறது என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா தனிநபரும் இல்லை ஒரு அரசாங்கமும் கடன் வாங்கியிருந்தாங்கன்னா நிச்சயமாக அதை திருப்பி செலுத்தணும் ஏன் செலுத்தணும்னு கேட்டீங்கன்னா அப்போ தான் நமக்கு எப்போ ஒரு எமர்ஜென்சி வரும் சில திருப்பி நம்ம கடன் கேட்டால் கொடுப்பாங்க இது ஒரு தனிநபருக்கும் பொருந்தும் ஒரு அரசாங்கத்துக்கும் பொருந்தும் அப்போ அரசாங்கமும் என்ன பண்ணுறோம் அவங்களுடைய இந்த பட்ஜெட் டெபிசிட்டை மேனேஜ் பண்ணுறதுக்காக கடன் வாங்குவாங்க ஆனால் அந்த கடனை நம்ம எவ்வளோ குயிக்காக ரீபே பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறத இங்கே ரொம்ப முக்கியமானது அப்போ இதில் ஏதோ ஒன்று கடனை திருப்பி செலுத்துறது ஒன்று மெத்தட் அல்ல அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க ஸோ வாங்க ஃபஸ்ட்டு டீட்டெயிலாக எதெல்லாம் கடன் செலுத்துகிற மெத்தட்னு பார்ப்போம் தென் வில் கம் பேக் டு தி ரைட் ஆன்சர் ஸோ ரெடம்ஷன் ஆஃப் டெட் அப்படிங்கிறது எதை பிடிக்கும்னு கேட்டிங்கன்னா ரீபேமெண்ட் ஆஃப் பப்ளிக் லோன் பப்ளிக் லோனுங்கிறது வேற ஒன்றும் கிடையாது கவர்மெண்டோடைய கடன் அப்போ பப்ளிக் டெட்டை வந்து வி ஷுட் பே சரிங்களா அதுதான் ஒரு நாட்டுக்கு அந்த அந்த கவர்மெண்ட்டுக்கு அளவு சரிங்களா அப்போ அ
அப்படி பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஆன்சர்ஸ்ல எது அல்லன்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க அப்போ அப்படிங்கிற பட்சத்துல ரீஃபண்டிங்கா ரெப்யூடேஷனா சிங்கிங் ஃபண்டா அப்படி இல்லைன்னா வந்து கேபிட்டல் லெவியான்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ அப்படி பார்த்தீங்கன்னா ரீஃபண்டிங் இருந்ததா இருந்தது அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிங்கிங் ஃபண்ட் இருந்ததா இருந்தது சரிங்களா அதே மாதிரி கேபிட்டல் லெவி இருந்ததா இருந்தது அப்ப எது இல்லை ரெப்யூடியேஷன் இல்லை ரெப்யூடியேஷன்னா என்ன வாங்கின கடனா திருப்பி தர மாட்டேன்னு சொல்றது தான் ரெப்யூடியேஷன் மறுக்கிறது சரிங்களா வாங்கினத திருப்பி தர மாட்டேன்னு சொல்றது தான் ரெப்யூடியேஷன் இந்த கவர்மெண்ட் அப்படி பண்ண மாட்டாது சரிங்களா ஸோ அது டெட் ரிடம்ஷன் மெத்தட் கிடையாது ஸோ பொதுவா எந்த அரசாங்கம் இதை வந்து எடுக்க மாட்டாங்க ஸோ அப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா இது இதுவும் இது எல்லாமே வந்து டெட் ரிடம்ஷன் மெத்தட் இது மட்டும் கிடையாது அப்போ பி இஸ் ஒன் செகண்ட் பி இஸ் ரைட் ஆன்சர் சரிங்களா எஸ் அடுத்தது <laughs> மானிட்ரி பாலிசின்னு எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா சிஆர்ஆர் எஸ்எல்ஆர் ரெப்போ ரேட் ரிவர்ஸ் ரெப்போ ரேட் மூன்று அதே மாதிரி பிசிக்கல் பாலிசிக்குன்னு சில டூல்ஸ் உண்டு அது எதெல்லாம் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கலாம் அதுக்கப்புறம் எது வராதுங்கிறது நம்ம பார்த்துடலாம் சரிங்களா இதுல என்ன கேட்டிருக்காங்க பிச் ஆஃப் த பாலிசி இஸ் நாட் அசோசியேட்டட் வித் சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க அப்படி பார்த்தீங்கன்னா இதெல்லாம் தான் பிசிக்கல் பாலிசி பப்ளிக் ரெவன்யூ பப்ளிக் டெட் அண்ட் பப்ளிக் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் சரிங்களா அப்போ பப்ளிக் ரெவன்யூங்கிறது டாக்ஸேஷன்ல வந்துடும் பப்ளிக் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் இஸ் தேர் பப்ளிக் டெட் இஸ் தேர் அப்ப இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் பாலிசி வராது இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் பாலிசி யாரோட வரும் மானிட்ரி பாலிசி கீழே வரும் விச் மீன்ஸ் இட் இஸ் கவர்ன் பை தி ரிசர்வ் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா சரிங்களா ஒன்ஸ் அகேன் பி இஸ் ரைட் ஆன்சர் அடுத்தது இன்சிடென்ஸ் ஆஃப் டாக்ஸ் கேன் பி பாஸ் டவுன் டு தி அதர் இன் தி கேஸ் ஆஃப் அதாவது இன்சிடென்ஸ் நம்ம டாக்ஸ் இன்னொருத்தங்களுக்கு நம்மளால ஷிப்ட் பண்ண முடியுமா அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க எந்த டாக்ஸ்ல இது பாசிபிள் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க ஸோ டேரக்ட் டாக்ஸா இன்டெரக்ட் டாக்ஸா போத் ஏஎன்பியா நான் ஆஃப் தீஸான்னு கேட்டிருக்காங்க ஃபர்ஸ்ட் நம்ம டேரக்ட் டாக்ஸுக்கும் டேரக்ட் டாக்ஸுக்கும் இந்த வித்தியாசம் பார்ப்போம் தென் வில் கம் பேக் டு தி இன்சிடென்ஸ் சரிங்களா இந்த கேள்விக்கு வரலாம் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டேரக்ட் டாக்ஸ் அப்படிங்கிறது இட் இஸ் அ டாக்ஸ் பேர்டன் விச் கேன் நாட் பி ஷிஃப்ட் டு அதர் எனக்கு வரி போட்டிருக்காங்க அதே மாதிரி இது வந்து பாத்தீங்கன்னா இன்டெரக்ட் டாக்ஸுக்கு பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் வந்து குட்ஸ் அண்ட் சர்வீசஸ் டாக்ஸ் சரிங்களா அதே மாதிரி டேரக்ட் டாக்ஸ் ஹாஸ் நோ இன்ஃபுளேஷன் ப்ரெஷர் வேறஸ் இன்டெரக்ட் டாக்ஸ் ஹேஸ் ஆக்சுவலி ஹேடன் ஹேஸ் இன்ஃபுளேஷன் ப்ரெஷர் அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னா இம்பாக்ட் யாரு மேல வரி போடுறாங்களோ அவங்களும் யாரு வலிய வரிய செலுத்துறாங்களோ இன்சிடென்ட்ஸும் சேமா இருக்கும் இம்பாக்ட்ங்கிறது யாரு மேல முத வரி உண்டு இன்சிடென்ஸ்ங்கிறது கடைசியில யார் அந்த வரிய செலுத்துறாங்க அப்படிங்கிறது தான் இன்னொரு <laughs> indirect tax seringla direct tax la you cannot pass you cannot pass on to other whereas indirect tax la it can pass on to the others seringla adha kuduthirukanga so impact and incident different person mela irukum adha indirect tax whereas direct tax la impact and incident so ore aal mela da irukum so again b is the right answer adutha which of the following is not the function of fiscal policy ungale kuduthirukanga so idu vandu pathina public finance ku ஒரு 
பிசிக்கல் பாலிசி எதுக்காக ஒரு நாட்டுக்கு தேவைப்படுது அவங்களுடைய ஃபங்க்ஷன்ஸ் என்ன அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ குயிக்காக நம்ம பார்த்துடலாம் அதாவது சில பொருட்களை ப்ரைவேட் ஆர்கனைசேஷன் அவங்களால வழங்க முடியாது சரிங்களா அப்போ பர்டிகுலர்லி சோசியல் குட்ஸ் சரிங்களா அப்போ இந்த மாதிரி குட்ஸை வந்து ஆஹ் இருக்கிற ரிசோர்ஸ வச்சு அந்த கவர்மெண்ட் வந்து அந்த குட்ஸை வந்து மக்களுக்கு கொடுத்து ஆகும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டிஃபென்ஸ் சரிங்களா சேட்டலைட் டெக்னாலஜி அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ரோட்ஸ் த ஸ்ட்ரீட் லைட் இந்த மாதிரி ஃபெசிலிட்டிஸ் எல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தனியார் வந்து முன் வர மாட்டாங்க அப்போ கவர்மெண்ட் வந்து தே ஹேவ் டு அலகேட் த ரிசோர்சஸ் இட் சச் அவே தட் தே யூஸ் டு ப்ரொவைட் டு தி பீப்புள் அப்போ ரிசோர்சஸ் அலகேட் பண்றதுக்காக நமக்கு பிசிக்கல் பாலிசி தேவைப்படும் சரிங்களா அப்போ ப்ரொவிஷன் ஆஃப் சோசியல் புக்ஸஸ் அப்போ in order to allocate the resources for providing such a social goods as appo allocative functions varum nu kettingna nichayamaga varum adutha vandu pathinga society la vandu pathinga poduvare epodu or inequality nalavu so rich and poor abbingra or inequality irukku enna inequality reduce pandrathu yaarude vela nu solli pathinga government oda vela so government epdi inda inequality vandu remove padanga nu kettingna ரிச் பீப்புளுக்கு அதிகமா டாக்ஸும் புவர் பீப்புளுக்கு சப்சிடரியும் கொடுத்து அதே மாதிரி அவங்களுக்கு நடுவில் இருக்கிற இந்த இன்னிக்வாலிட்டியை ரிமூவ் பண்றது கவர்மெண்டோடைய ஒரு தலையாய கடமை ஸோ அப்போ இந்த இன்னிக்வாலிட்டி எப்படி நம்மளால வந்து கம்மி பண்ண முடியும்னு கேட்டீங்கன்னா இந்த வெல்த்தையும் இன்கம்மையும் ஈக்குவலா டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்றதுலாம் தான் இருக்கு சரிங்களா அட்லீஸ்ட் ஈக்குவலா இல்லைனாலும் ஃபேர் மீன்ல தி ஹேவ் டு டிஸ்ட்ரிபியூட் அப்போ டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஃபங்க்ஷனும் யாரோடையதா இருக்கணும் கவர்மெண்டோடையது அப்போ அட்லீஸ்ட் ஃபார் த டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஃபங்க்ஷன் கவர்மெண்ட் ஹேஸ் டு ஃபிரேட் தேர் ஓன் ஃபிசிக்கல் பாலிசி அப்போ டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஆஃப் ரிசோர்சஸ் வருமா கண்டிப்பாக வரும் அடுத்தது த யூஸ் ஆஃப் பட்ஜெட் பாலிசி அஸ் அ மீன் டு மெயின்டைன் அ கிரியேட்டிங் அ ஹை எம்ப்ளாய்மெண்ட் எ ரீசனபிள் டிகிரி ஆஃப் ப்ரைஸ் லெவல் ஸ்டெபிலிட்டி விச் இஸ் டு கண்ட்ரோல் தி இன்ஃப்ளேஷன் அண்ட் டு ஜெனரேட் தி எக்கனாமிக் க்ரோத் அண்ட் allowances for effect of trade and balance of payment appo sala macro economic indicator seer seiyradhukagum namak enna venum poruladaram stable ah grow avanu appo stable ah grow avanu na ungalku enna ponu enna ponu employment opportunity adhigam irukum ve mari vandu pathina gdp increase padum inflation under control la irukum idu ellathiyum oru ganaichu idu kondu poradhukku namakku budgetary policy la edam irukku அப்போ அதுக்காகவும் நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அட்லீஸ்ட் ஃபார் தி ஸ்டெபிலைசேஷன் ஃபங்க்ஷன் வி ஷுட் ஹாவ் அவர் ஓன் ஃபிசிக்கல் பாலிசி அப்போ அப்படிங்கிற விஷயத்துல இதுவும் ஒரு அப்செக்டிவ் தான் ஒரு ஃபங்க்ஷன்ஸ் தான் இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா ஸ்டெபிலைசேஷன் ஆஃப் த எக்கானமி இது எல்லாமே ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஆஃப் பிசிக்கல் பாலிசி தான் ஏ வரும் பி வரும் சி வரும் அலகேஷன் ஆஃப் கிரெடிட் டு தி ப்ரையாரிட்டி செக்டார் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா இது வராது ஸோ ப்ரையாரிட்டி செக்டார்ங்கிறது அக்ரிகல்ச்சர் எஜுகேஷன் ரினியூவல் எனர்ஜி இது எல்லாமே வந்து உங்களுக்கு ப்ரையாரிட்டி செக்டார்ல நீங்க வரும் இது இது வந்து பிசிக்கல் பாலிசியுடைய ஃபங்க்ஷன்ஸ் கிடையாது ஸோ டி இஸ் த ரைட் ஆன்சர் ஸோ கண்டிப்பாக உங்களுக்கு இந்த அஞ்சு கேள்விகள் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு இது எல்லாமே இம்பார்ட்டண்டான டாபிக் தான் கண்டிப்பாக கேட்கறதுக்கு அதிக வாய்ப்புகள் உண்டு சரிங்களா ஸோ ஆல்ரெடி தோல்ட் இன் த பிகினிங் இது வந்து பிஜி டிஆர்பி ஆண்டு ஸோ கண்டிப்பாக உங்களுக்கு வந்து இந்த வருஷம் எக்ஸாம் நடக்கும் உங்களுடைய ப்ரிப்பரேஷனை நீங்க வந்து எவ்வளவு ஸ்பீடா பண்றீங்க ஏன்னா ஆல்மோஸ்ட் இட் இஸ் உங்களுக்கு இதுக்கப்புறம் வந்து உங்களுக்கு நிறைய ஹாலிடேஸ் வரும் சம்மர் வெக்கேஷன் வரும் ஸோ இந்த இந்த பர்டிகுலர் பீரியட நம்ம ப்ரொடக்டிவா யூஸ் பண்றதுல தான் நம்மளுடைய சர்வீஸ் அடங்கி இருக்குது உங்களோட ப்ரிப்பரேஷன்ஸ்க்கு மெயினும் வலு சேர்க்கறதுக்காக நம்ம அகாடமியில இருந்து ஃபுல் கோர்சஸ் அண்ட் டெஸ்ட் சீரீஸ் ரன் பண்றோம் ஸோ தோஸ் ஆர் இன்ட்ரெஸ்டட் யூ கேன் கான்டாக்ட் திஸ் நம்பர் சரிங்களா எஸ் நைன் ஜீரோ டூ ஃபைவ் ஒன் ஜீரோ த்ரீ எயிட் டபுள் நைன் இந்த நம்பருக்கு கால் பண்ணி ஃபுல் கோர்சஸ் அஸ் வெல் அஸ் டெஸ்ட் சீரீஸாக நீங்கள் இன்ட்ரெஸ்டடாக இருந்தால் கண்டிப்பாக வாங்கிக்கிடலாம் உங்களோட ப்ரிப்பரேஷன்ஸ்க்கு இன்னும் ஸ்பீடப் ஆகும் ஸோ மை பெஸ்ட் விஷஸ் ஃபார் யூ மீண்டும் இன்னொரு இம்பார்ட்டன்ட் எக்ஸ் எக்ஸ்பெக்டட் கொஸ்டின் சீரீஸோட உங்களை சந்திக்க நன்றி வணக்கம்